हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता योर पीडियट्रिशियन आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो क्या कारण होते हैं जब वजन नहीं बढ़ रहा होता है उसकी क्या चीजें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं सिक्स टू ट्वेल्व मंथ में क्या है देखिए इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब बच्चा छह महीने का हो जाता है तो ऊपर से जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है उसका क्या तरीका है और हम खाने में क्या क्या ऑप्शन बच्चे को दे सकते हैं तो जो नॉर्मल रूटीन होता है वो मैंने ऑलरेडी बताया होगा पर अगर आपको लगता है कि जीरो से छह महीने में मेरे बच्चे ने ठीक से ग्रोथ नहीं किया जब तक बच्चे ने मेरा दूध पिया उतना ठीक से ग्रो नहीं किया तो अब ऊपर से हम ऐसे क्या चीजें और दे सकते हैं और क्या सावधानी ध्यान रख सकते हैं और क्या मिथ्स हैं जो हमें पता होते हैं कि बच्चा छोटा है अभी तो ये नहीं देना है अभी तो वो नहीं देना है हम ठीक से बच्चे को देते ही नहीं है और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का वजन तो ठीक से बढ़ेगा तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि छह महीने के बाद से ही जब आप बच्चे को खाना देना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत पहले क्या चलती थी चावल का माड़ दाल का पानी ये चीज अब बिल्कुल नहीं करते हैं हम बच्चे को पूरा जो भी घर में दाल बना है उसी दाल को अपने लिए निकाल करके उसमें और थोड़ा सा पानी मिला करके खूब सारी सीटी लगाना है उसके बाद जब दाल खूब पतली पतली हो जाए एकदम गल जाए तो उसको और एकदम ले जैसा बना लेना है एकदम वो पतला पतला और चिकना चिकना हो जाए ताकि वो बच्चा आराम से खा सके क्योंकि अभी तक बच्चे को दूध की आदत थी अब इसमें क्या करना है कि जो भी चीज आप बच्चे के लिए नमकीन बनाते हो उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल जरूर मिलाना है थोड़ा सा घी भी बच्चे को दे सकते हैं ऐसा नहीं है कि बच्चे को ऑयल और घी बिल्कुल नहीं देना है देखिए बच्चे के लिए फैट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है जो कि हम अक्सर अपने खाने में मिस कर देते हैं हम सोचते हैं अभी बच्चा छोटा है पचेगा नहीं हाँ डेफिनेटली बहुत हैवी अमाउंट में घी नहीं लेना है वेजिटेबल ऑयल को ज्यादा प्रेफर करना है बट थोड़ा बहुत घी छह महीने से भी शुरू कर देना चाहिए इसमें ये हो सकता है कि जो सूजी दलिया आप बना रहे हैं वो घी में भून के रखें उससे जो भी आइटम बनाए वो घी में भुना हुआ हो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वेट गेन का वो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम उसे दलिया दे रहे हैं सूजी दे रहे हैं आटे का हलवा बना रहे हैं हर चीज हम बना रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और फैट का ध्यान रखेंगे तो सिक्स टू ट्वेल्व मंथ में जो भी खाने की चीजें हैं मैं आपको फाइव टू सिक्स आइटम्स बताती हूँ जो वजन बढ़ाने में हेल्प करेंगे तो इसमें जितने भी चीजें हैं अधर, अगर वो स्वीट वाली है मीठी की तरफ है तो वो वजन जल्दी बढ़ाती है क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं तरह तरह की खीर बनाते हैं तरह तरह के हलवा बनाते हैं तो उसमें घी का और शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आप हलवा और खीर बनाएं वो बच्चे को एक टाइम जरूर खिलाइए और शुरू से ही बच्चे को आदत डालिए कि बच्चा मीठा भी खाए और नमकीन भी खाए अगर बच्चा सिर्फ नमकीन पर ही रहता है मीठी चीजें कम खाता है तो उसका वजन नहीं बढ़ता है हाँ इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शुगर और सॉल्ट जो है छह से बारह महीने की उम्र में बहुत मिनिमम उतना ही देना चाहिए जितना बच्चे के टेस्ट के लिए काफी हो बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा नमक हमें अभी बच्चे को नहीं देना है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना है हमें देना है पूरे दिन के डाइट में बच्चे का नमकीन भी होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं धीरे धीरे बच्चे को जैसे ड्राई फ्रूट है आप क्या करें ड्राई फ्रूट मिक्स पाउडर बना लीजिए ड्राई फ्रूट मिक्स पाउडर में आप क्या कर सकते हैं दो चार जैसे थोड़े बादाम ले लिया सौ ग्राम बादाम सौ ग्राम काजू सौ ग्राम अखरोट उसमें थोड़ा सा किशमिश ये सारा मिक्स करके हल्का सा घी में रोस्ट करके फिर ग्राइंड करके रख लीजिए अब क्या करें जैसे ही बच्चे के लिए आपने कोई भी चीज बनाई है जैसे खीर बनाया हलवा बनाया उसमें ये जो मिक्स पाउडर है ये हाफ स्पून डाल दीजिए और वो उसमें मिक्स करके बच्चे को खिला दीजिए तो ये वेट गेन में बहुत अच्छी हेल्प करता है अब जैसे बच्चा आठ दस महीने का हो गया है तो बच्चे का फुल क्रीम मिल्क स्टार्ट कर देना चाहिए अब बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है तो उसे फुल क्रीम मिल्क देना ही देना है और इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है जो कि मैंने अपने बच्चे में भी किया नॉर्मली हम क्या करते हैं फुल क्रीम मिल्क तो ले लेते हैं लेकिन उसको खोलाने के बाद उसमें मलाई आ जाता है तो हम उसे उतार देते हैं फिर उस मिल्क का यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो उसका इम्पोर्टेंट जो फैट वाला पार्ट था वो तो हमने हटा दिया तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही मिल्क बॉयल करते हैं उसको साथ साथ चलाते रहना है जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए ठंड ऐसे चलाते रहने ठंडा करने से क्या होता है मलाई नहीं पड़ती है और हम बच्चे को पूरा फैट वाला मिल्क है वो ही देते हैं तो ये इससे बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी वेट गेन करने में अच्छा एक चीज और होती है कि हम क्या करते ध्यान देते हैं कि बच्चे को सिर्फ दो तीन बार हमें पता है कि कटोरी में भर के खिला दिया काफी है इससे में क्या है बच्चा तो दो पेट उसका छोटा है वो एक बार में तो पेट भर के खा ही नहीं पाएगा डेफिनेटली थोड़ा बहुत बाउल में छोड़ ही देगा फिर दो घंटे बाद फिर
तो बच्चे को जो भी खाना आप दीजिए उसको कोशिश करिए कि रिपीट करना है दो दो घंटे में और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि बच्चा हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ही खाएगा वो एक छोटी कटोरी भर के ही खाएगा जब वो सात सात आठ महीने का है आज दस बारह महीने का हो जाएगा तो कटोरी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पहले वो डेढ़ सौ एम खा रहा था तो अब वो दो सौ ढाई सौ तक भी खा सकता है यानी कि लेकिन फिर भी ये अमाउंट जो है वो फिक्सड है अब हमें क्या करना है उतने ही अमाउंट को और कैलोरी वाला बनाना है और एनर्जी वाला बनाना है तो इसको हम बोलते हैं कैलोरी डेंस फूड तो कैलोरी डेंस फूड का क्या होता है किसी भी चीज में आप थोड़ा सा घी मिला दीजिए अब जैसे क्या किया अगर आपने बच्चे के लिए रोटी बनाया है तो रोटी में थोड़ा सा घी लगा करके उसका पराठा बना दीजिए कभी उसको पूड़ी बना के खिला दीजिए आपने उसको आलू मैश करके खिलाना है तो उसको क्या किया थोड़ा सा घी में फ्राई कर लिया फिर मैश करके खिलाया अब क्या किया जैसे आपने हलवा बनाया है कभी वेजिटेबल ऑयल में बनाया कभी घी में बना लिया उसमें ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट जो है वो कद्दूकस करके डाल दिया तो इतना ही जो डाइट है वो कैलोरी डेंस बन जाएगा अगर आप बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हैं मैंगो दे रहे हैं बनाना दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दीजिए थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स काट कद्दूकस करके डाल दीजिए तो उतना ही अमाउंट जो है वो कैलोरी डेंस बन जाएगा तो ये सारी चीजें आप फूड में ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे के वेट गेन में हेल्प मिलेगी तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए अच्छा ये सारी मैंने खाने की बहुत सारी वराइटीज आपको बता दी कि बच्चे की वेट गेन में हेल्प करेंगी लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है और उनके साथ एसोसिएटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे काफी समय से बच्चा लंबे टाइम से बीमार रहा था या बच्चे को फीवर रहता है या बच्चा जो भी खाता है उसे लूज मोशन हो जाता है या बच्चा इरिटेबल है चिड़चिड़ा है पेट में दर्द रहता है बहुत सारे कारण हो सकते तो शायद कोई अंदर क्रॉनिक बीमारी चल रही हो कोई और रीजन हो जो हम नहीं पकड़ में आ रहे हैं कि बच्चा ठीक से खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर का रोल आ जाता है डेफिनेटली आप इस टाइम पे डॉक्टर से मिलिए एक बार उनकी सलाह लीजिए कि बच्चे को क्या रीजन है कि भूख बिल्कुल नहीं लग रहा है या लग रहा है खाना खा रहा है और फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलकर ही पता चल पाएगा तो होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन बहुत सारी चीजें और इसमें नंबर ऑफ वेराइटी आप खुद से ऐड कर सकते हैं आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप खुद से अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करें कि मैंने ऐसा किया और ये फॉलो करने से मेरे बच्चे का वेट गेन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को लाइक करिए आगे फॉरवर्ड करिए जो लोगों ने नहीं देखा है उन्हें भी मोटिवेट करिए ताकि उन्हें भी अपने बच्चों की ग्रोथ में हेल्प मिल सके और हाँ अगर आपकी फिर भी कोई कैरी क्वेरीज हैं तो मेरे वेबसाइट पेज पर जाइए मेरा वेबसाइट है आई केयर माई चाइल्ड डॉट को डॉट इन और वहां पे जाकर अपनी क्वेरीज पूछिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच